Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Marcelo Cabo confirmou mais dois ou três reforços dentro do Vasco da Gama. Possivelmente esses dois nomes podem ser aí o do Rodrigo Lindoso e o do Christian Rodrigues. Vamos trazer novidades dessas negociações, detalhes e tudo que está rolando aí em sigilo dentro do Vasco da Gama. Temos muitas novidades, vamos falar de apresentação do Vanderlei, novo reforço que já já vai ser apresentado oficialmente em entrevista coletiva. Falar também de preparação para o jogo contra o Flamengo na quarta-feira. O Vasco vai sem medo enfrentar o nosso maior rival e buscar essa vitória e quebrar esse tabu que está há mais de três anos sem vencer o nosso maior rival, que não pode acontecer. Então, rapaziada, temos muitas novidades. Você não pode perder o vídeo de hoje, está definitivamente imperdível. E se você, é claro, quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco, esses novos reforços que podem pintar em São Januário, deixe a sua opinião e é claro, como eu sempre venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre uma notícia surpreendente e inacreditável. Ontem teve o jogo do América Mineiro e tivemos notícias que aos 45 do segundo tempo o time do América Mineiro via perdendo por 1 a 0 e o gol do empate veio da cabeça do Lucas Ribamar. Aos 45 do segundo tempo, o Lucas Ribamar conseguiu livrar o América Mineiro da derrota. Que notícia surpreendente. E o torcedor vascaíno começa a se perguntar mais uma vez. Foi gol do Pikachu, agora gol do Ribamar, Bruno César se destacando em Portugal, Lucas Mineiro se destacando em Portugal. O que está acontecendo com o Vasco da Gama? Jogadores saem daqui e começam a brilhar com a camisa de outro clube. Deixe a sua opinião com relação a tudo isso que vem acontecendo e, de certa forma, surpreende muito o torcedor. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar agora de notícias relacionadas ao Vasco da Gama e começar falando aqui com relação a estreia do Vanderlei. Vanderlei que hoje vai ser apresentado às 11 horas da manhã como novo reforço do Vasco da Gama, um goleiro que veio aí como sexto reforço da temporada, um goleiro por bagagens em grandes clubes aí do futebol brasileiro, Santos, Grêmio, Coritiba, um grande destaque aí em sua passagem pelo Santos, agarrando muito, porém, infelizmente, não teve uma boa passagem pelo Grêmio, perdeu espaço lá na equipe, não, faz, não fez né, mais parte dos planos do Renato Gaúcho, e o Vasco viu uma excelente oportunidade de trazer o goleiro para ele ser tanto titular da equipe, quanto passar também um grande ensinamento ao Lucão, já que é uma grande promessa, uma grande joia do Vasco, pode aprender muito, sim, com o Vanderlei ali no gol. Então, ontem o Vanderlei foi ao Quinta Dora, um hospital ali perto de São Januário, em São Cristóvão, fazer exames, realizar ali alguns exames médicos que não teria como serem realizados em São Januário. Aí o resultado desse exame né, vai ser entregue ao departamento físico do clube para, claro, o um Vanderlei estar em condições perfeitas quando retornar ao futebol, quando retornar e poder estrear com a camisa do Vasco. Ainda não temos uma noção de quando será a estreia do atleta, já que ele está em torno de dois meses sem atuar em uma partida profissional, mas um grande reforço às 11 horas será apresentado oficialmente como novo jogador do Vasco em entrevista coletiva a Vasco TV. Uma nova notícia falando com relação aí a Vinícius. Vinícius, jogador que sofreu uma lesão em um treinamento no domingo retrasado lá no CT do Almirante, no mesmo domingo que o Thales também sofreu a lesão ali no joelho e tivemos notícias que hoje o Vinícius irá passar por uma é, operação no nariz. Ele que sofreu essa lesão, quebrou o nariz, ficou um tempo de repouso, não conseguiu se recuperar sem uma operação e ele irá fazer aí essa cirurgia hoje é, segundo notícias aí para correção no local da quebra do nariz. Então a que ponto também o Vasco chegando, é Vinícius quebrando o nariz, é Thales se machucando em treino, é MT com lesão de onde nunca é, se esperava ali, definitivamente algumas coisas estranhas acontecendo dentro do clube, mas ele vai operar hoje, alta prevista também para o dia de hoje 
e é aguardar a boa recuperação do atleta. Falar agora também com relação à volta de treinos. O Vasco volta a treinar hoje já no setor do Almirante. Venceu o Tom Benz aí na quarta-feira, né? Por 2x1 um pela Copa do Brasil. 2 milhões praticamente caindo nos cofres do Vasco da Gama. A Copa do Brasil provavelmente já depositou isso em São Januário. Então esperamos que seja útil esse dinheiro nos cofres do Vasco da Gama. E o Vasco, é claro, agora está com foco total no treino de hoje, já na partida de quarta-feira que vem contra o Flamengo. Uma partida importantíssima, sem dúvida nenhuma, um duelo muito difícil. O Vasco que não ganha do Flamengo aí há mais de três anos, passou essa gestão toda do Alexandre Campelo sem vencer uma partida sequer do nosso maior rival. Isso, na minha opinião, é mais que ridículo, é mais que vergonhoso. O Vasco da Gama não pode passar mais de três anos sem ganhar do Flamengo. Isso não pode acontecer na nossa história. E é claro, quarta-feira que vem o Vasco vai enfrentar no Fl o Flamengo no Maracanã às 9 horas da noite, buscando quebrar esse jejum, buscando quebrar essa sequência aí de jogos sem vencer o Flamengo. E é foco total a partir de hoje. O treino vai rolar no CT do Almirante, quem sabe com mudanças aí, o time 100% para chegar muito bem e vencer um dos nossos, e sequer, e acredito, né, aliás, que é sim o nosso maior rival. Temos também outras novidades, e de certa forma, novidades boas para o torcedor. A gente vê aí, tá passando uma foto para vocês, dessa linda melhora no gramado de São Januário, e a gente definitivamente vê a importância que um CT, um centro de treinamento, tem para um clube. O gramado de São Januário a gente não vinha dessa maneira há época, há anos, que a gente não vinha o gramado de São Januário nessa perfeição, e é muito bonito também ver né, que o nosso patrimônio vem sendo bem preservado, precisa de reformas, reformas de qualidade, é, não é algo só para reformar e rápido, mas sim uma reconstrução que seja digna é, do tamanho do Vasco da Gama, um São Januário novo, bonito, porque está sim precisando, mas de certa forma é muito lindo ver essa imagem que passou para vocês, o gramado um tapete e está de parabéns aí aos funcionários do clube que tem cuidado desse gramado aí incessantemente para que virá esse lindo tapete. Ainda falando com relação a Flamengo, rapidamente ontem o Alexandre Cabo deu uma entrevista aí à Rádio Tupi e à página do Globo Esporte aí falando sobre Vasco, sobre reforços, mas também sobre Flamengo. Temos um jogo quarta-feira importantíssimo, um jogo que além de ser clássico, ter tabu envolvido, vale também a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E o Cabo foi duro, rígido, simples e direto naquilo que tinha que falar com relação ao jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Falou que vai entrar, não é? É claro, é um adversário muito perigoso, é um adversário que tem muita qualidade, mas é rival. Da mesma maneira que entrou contra o Fluminense, da mesma maneira que entrou contra o Botafogo, vai entrar contra o Flamengo. O clássico é clássico, não interessa se está no momento melhor, se não interessa que está ganhando títulos, que tem essa marra toda, essa mídia toda girando em torno do Flamengo. Clássico é clássico, se resolve dentro de campo. Foi praticamente isso que o Marcelo Cabo passou ali a página da Rádio Tupi e passou também para nós torcedores vascaínos. Então é melhor também você ouvir da própria boca do treinador Marcelo Cabo o que ele espera aí desse jogo de quarta-feira contra o nosso maior rival, o Flamengo. Ah, sim, nós temos um clássico na próxima quarta-feira diante do Flamengo e eu encaro com uma naturalidade como, como a gente se preparou para o clássico diante do Botafogo, diante do Fluminense. Então é mais um clássico pelo campeonato estadual você sabe que um clássico você tem que estar tá muito bem preparado, porque é um jogo muito equilibrado e a gente tem que ter uma equipe muito competitiva para buscar os nossos objetivos. Tá certíssimo, é claro, o adversário é sim mais forte, o adversário tem mais qualidade, mas na hora que entra dentro de campo é 11 contra 11 e o resultado é decidido ali naquela partida. Independente se tem elenco melhor, se tem um elenco com a folha salarial maior, Vasco é Vasco e tem que entrar dentro de campo para ser respeitado. Então, belas palavras aí do Marcelo Cabo. Esperamos, o torcedor vascaíno espera muito que essa vitória possa vir na quarta-feira. Difícil vai ser? Com certeza. Mas aqui é Vasco e a nossa Cruz de Malta tem que fazer é, frente né? e tem que, de certa forma, ser respeitada e ganhar força nessas horas. Além dessa entrevista aí para a Rádio Tupi relacionada ao jogo, ao clássico de quarta-feira, Marcelo Cabo também trouxe novidade com relação a reforços. Confirmou que novos nomes vão pintar em São Januário. A gente, inclusive, vai falar de possíveis nomes aí que podem chegar, sendo dois principais, que são o Rodrigo Lindoso e o Christian Rodrigues, trazer novidades com relação a essas negociações. Mas o Marcelo Cabo também falou sobre novos reforços pintando em São Januário. Ele, na entrevista, a página agora do Globo Esporte, trouxe notícias falando o seguinte, ainda tem dois 
Há três jogadores em pauta para trazer até o início da Série B. A mensagem que a gente trouxe ali no início da semana, falando que mais o um reforço poderia ser apresentado ainda nessa semana, pode sim acontecer. Nós ainda temos até sábado para que o um novo nome seja confirmado como sétimo reforço dessa temporada. E é claro, assim que tivermos essa confirmação, iremos trazer. O Vasco está intensificando as suas buscas no mercado para confirmar e trazer mais um jogador ainda nessa semana. Mas voltando para o Marcelo o Cabo, ele confirmou aí para esse, é, através né, dessa entrevista que dois ou três nomes irão chegar em São Januário até o início da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Aí a análise do mercado, a análise ali do Vasco da Gama está voltada para duas posições em especiais, que é o primeiro volante, um volante de contenção, de marcação. Ele inclusive elogiou muito os jogadores do Vasco da Gama que jogam nessa posição, como por exemplo o Andrei, o Bruno Gomes, o Martins Galarza, que são jogadores de certa forma que têm qualidade no passe, têm um passe diferenciado, mas na hora ali da contenção, da marcação, não existe, isso de certa forma prejudica muito, né? Porque os laterais correm mais, os pontas correm mais, os zagueiros correm mais, o time todo corre mais por causa de apenas uma posição em um jogador. Ou seja, o Vasco está buscando incessantemente no mercado um jogador para essa posição de volante e além dessa, mais uma, que é um lateral. O MT aí era o lateral, acredito que reserva né, para a lateral esquerda do Vasco, a gente viu que o Riquelme se destacou em partida ali do Campeonato Carioca, porém o Vasco ainda acredita que botar o Riquelme na segunda divisão em partidas pelo profissional é um risco, então quer segurar o máximo o garoto, porque trata o Riquelme como uma grande joia, definitivamente um talento a ser lapidado, então vai esperar o máximo possível para soltar ele ali né, na... no time profissional, no elenco profissional do Vasco da Gama, então o Vasco vai atrás do mercado de mais um lateral. São essas as duas posições ali que são prioridade para o Marcelo, Ca... Marcelo Cabo, e para o Vasco da Gama nesse atual momento, e mais uma posição aí que o Vasco vai trabalhar mais a fundo para trazer, e possivelmente essa posição será o 10. O Vasco busca trazer um 10, tem que resolver ainda as situações com relação ao Bruno César, jogador que atualmente se encontra no Penafiel em Portugal, tem contrato até maio, pode retornar ao Vasco da Gama, negociações inclusive, segundo notícias, já estão acontecendo para um possível retorno do jogador, mas mais um atleta, sem ser da posição de volante de lateral, é prioridade para o Vasco, vai aí atrás do mercado buscar um jogador que seja polivalente, possa quem sabe ser até mesmo esse 10 que tanto o Vasco procura, e o Marcelo Cabo trouxe também mais detalhes com relação a isso, então ouçam da própria voz aí do atual treinador do Vasco o que ele procura no mercado para essa próxima temporada. A gente tem ainda, talvez, em pauta, duas, três posições ainda, dois, três jogadores, para trazer até o início da, 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 da Série B. Né? A gente pretende trazer, sim, estamos analisando o mercado né? de, 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 de um primeiro volante, né? aquele homem de contenção, que é uma característica que a gente não tem. Né? Nossos volantes são volantes de, de muita saída, muita qualidade, e a gente... É, e um lateral, né? a gente tem quatro laterais, é, com, essa, com essa intercorrência do MT, né? a gente estava usando ele ali, então a gente entende que precisa de mais um lateral. E, um outro, e uma outra posição que durante esse período a gente vai dar uma analisada de, de necessidade de trazer, mas a princípio essas duas posições. E para finalizar o vídeo, rapaziada, vamos falar agora sobre dois nomes que podem pintar aí em São Januário, trazer novidades com relação a essa negociação, que são os nomes de Christian Rodrigues e do Rodrigo Dourado. Primeiro começar com Christian Rodrigues. Ontem, na parte da tarde, o torcedor vascaíno foi surpreendido com essa notícia que o Christian Rodrigues estava jogando no Penharol, um jogador de 35 anos, com passagens pelo PSG, Atlético de Madrid, seleção uruguaia, um grande ídolo do futebol uruguaio, foi oferecido ao Vasco e ao Cruzeiro. Ele que ganhava 400 mil reais lá no Uruguai, estaria disposto a baixar drasticamente o salário para vestir a camisa de um dos clubes do futebol brasileiro. Um jogador canhoto, de habilidade, atacante, ofensivo, que poderia ajudar muito ali o sistema ofensivo da equipe vascaína. Porém, é um jogador caro, velho, atualmente muito desvalorizado no mercado e esses são alguns pontos que, segundo notícias, poderão fazer o pássaro recuar e recusar essa notícia, né? E essa negociação, esse jogador, de fato, 
Na minha opinião, o Christian Rodrigues foi um excelente jogador, é um jogador que tem nome no mercado, é um jogador que é conhecido no mercado, pensando numa visão de marketing, poderia ajudar muito o atual momento do Vasco, que nós, torcedores vascaínos, estamos carentes de ídolo, atualmente o, o, o ídolo do Vasco no nosso elenco é o Cano e o Leandro Castan, e se pensar pelo fator de futebol, são dois jogadores que não agregaram nada ao futebol no geral. Apesar de tudo, o Cristian Rodrigues é um jogador que tem ali uma tradição, é ídolo no Uruguai, foi campeão de Copa América, teve passagens por Copa do Mundo em 2014 e 2018, então, de certa forma, é um peso maior vestir as chamesa do Vasco da Gama, um jogador desse cacife, até porque ano passado ele estava disputando a Libertadores pelo Penharol. Porém, por conta desse quesito todo, altos salários, Aí a idade que também pesa, possivelmente o pássaro vai recuar com relação a essas negociações, mas deixa aí a sua opinião. E falar também com relação ao Rodrigo Lindoso. Tivemos notícias aí ontem, direto de Porto Alegre, de pessoas que confirmaram que o Inter oficializou que não quer mais o Rodrigo Lindoso para essa próxima temporada e ele está completamente fora dos planos dessa atual diretoria. A gente sabe que o Internacional está com um treinador novo, o Abel Braga não é mais técnico do Inter, esse atual técnico não irá contar com o Rodrigo Lindoso, ou seja, as chances dele vestir a camisa do Vasco aumentam muito, até porque a gente acabou de ouvir a reportagem do Marcelo Cabo, a posição de volante é uma prioridade do Vasco e do atual treinador da equipe. O Rodrigo Lindoso é esse primeiro volante de marcação pegada e poderia encaixar perfeitamente no Vasco para um time de Série B do Campeonato brasileiro, atualmente ele recebe 130 mil reais no Internacional seu contrato iria até o final de 2021, mas o Inter está sim, da mesma forma que ocorreu com o Vanderlei, disposto a rescindir o contrato com o atleta para que ele venha vestir a camisa do Vasco da Gama. Os jogadores e os seus empresários estão liberados agora oficialmente para negociar com o Vasco. Não temos notícias ainda se alguma negociação está rolando. É possível sim que o Vasco esteja trabalhando por trás dos planos, em silêncio, como tem fazendo aí nas últimas negociações. E mais breve possível a gente já tem o Rodrigo Lindor oficialmente confirmado como novo reforço do Vasco da Gama. Na minha opinião, seria um bom reforço. É um jogador com experiência, bagagem, principalmente para jogar na Série B. É importante, sim. Independente se é a Série B, o Vasco tem que montar um elenco forte, competitivo e o Rodrigo Lindoso poderia vir, sim, para somar nessa segunda divisão. Mas deixa aí a sua opinião. O que você acha de uma possível contratação do atleta. Uma coisa é certa, muita coisa vai rolar, tem reforço para chegar e nós, torcedores vascaínos, iremos esperar ansiosamente por novidade e é claro, se você quer saber de tudo que está rolando tem que ficar ligado aqui no canal do Gigante mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você curtiu, deixe seu like, rapaziada, se inscreva aqui no canal compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp Instagram, Telegram, Facebook em todos os grupos possíveis para que a nossa família possa crescer cada vez mais, tranquilo? Mas muito obrigado, vamos que vamos, na parte da tarde, por volta das 5 horas, eu posto mais um vídeo, então já corre pra cá. Um grande abraço a todos, vamos que vamos mais uma vez, e é claro, saudações, Vascaína!